Goeiedag, my naam is Tian Gildenhuis en op hierdie DVD wil ek met jou praat oor twee verskillende geeste, namelijk die geest van Python en die geest van uitstel. En hoe daar die geeste in my en jou levens as gewone geloofiges werk om ons aan te val of om ons vast te bind of om ons te vernietig. Maar ek prijs die Heere dat ons altyd die oorwinning in die woorde krijg, die oorwinning wat ons in Christus ontvang het, hoe hy hulle aan die kruis uitgekleed, en aangezien het alles oor Jesus Christus gaan, kom ons bid gehoos aan. Vader in die machtige naam van Jesus, wil ons die loof en prijs in die Heer. Dankie Heere dat ons weet, die Bijbel sê waar twee of drie in my naam vergader is, is ek in hulle midde. So Heere, ons weet, jy is hier waar ek bezig is met die opnames, maar jy is ook daar waar mense na hierdie DVD gaan kyk. En ons vraag dat jy alleen vereerlik sal word. Ek vraag dat jy my die pad het sal vat, dat ek nie die eense wees wat spreek nie, maar dat die heilige geest in en dier my sal spreek. En dat jy elkeen van ons sal harte ontvankelijk sal maak vir die waarheid van die woord. Dat jy kinders in oorwinning sal gaan lewe oor die geeste wat hulle levens wil verwoes. Want jy is hier het rees vir ons moendlik gemaakt, dier die vijand uit te klee aan die kruis. Dankie vir dit wat jy vir ons gedoen het, Heere. Ek vraag ook dat jy ons elke plek waar ons bezig sal wees met die DVD sal toemaak met die kostbare bloed wat gevloeid op Holgota. Ek vraag hier dat jy die engel om elke perseel sal plaas en dat jy self volgens Zachariah 2 vers 5 een meer van vier van beskerming om die kinder sal wees. En dank jy dat jy ons die autoriteit geef vir die Satan te sê, Satan ons bind jou werke. Ons bind spesifiek jou werke van die geest van Python, van die geest van uitstel, van twyfel, van ongeloof, van vrees, van godsdienst, wat wil probeer keer dat Gods kinders hier die boodskap ontvang, die Heere bestraf jou en jy sal verdwijn in Jesus' naam. Heer Jesus, dank jy dat ons kan vraag het, ons nou vir die hand sal vat, en sal leid dier die weisheid en die inzicht van die Heilige Geest, wat jy ons kan niks doen sonder die Heilige Geest nie, en ek vraag dat jy alleen verheerlik sal word, in Jesus' naam, Amen. Onthou, ons gebruik altyd die vers, om het is 22 vers 29, wat sê jy dwaal, omdat jy die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. En mense, daarie was my probleem, vir 36 jaar van my leven, tot 18 jaar geleer het, toe Jesus Christus in Augustus 1999 persoonlijk ontmoet het, Ek het toet ook tot op daar die stadium van my leven gedwaal. Hoekom? Omdat ek nie die skrifte geken het nie. En hoekom het ek nie die skrifte geken nie? Want ek het nie die skryver van die skrifte geken nie. Ek was nie in een persoonlijke, intieme verhouding met Jesus Christus nie. En eerst ook met hom in een verhouding gegaan het, het sy skrifte vir my oopgegaan. Het sy heilige geest van die skrifte openbaar. En kon ek lees wat daar staan en verstaan wat daar staan. Maar natuurlijk toen ons ek ook begin doen wat daar staan. Want ons lees ook in Hosea 4 vers 6. My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis, en kyk mooi na die eerste twee woorde, my volk, daar staan nie die ongeloofiges, die onheiliges, wie sondags gaan te gronde nie, daar staan my volk, God praat met sy mense, en hy sê vir hulle, my volk gaan te gronde, weens gebrek aan kennis, gebrek aan kennis van wat, van wat die bybel sê, maar dan gaan hy verder om te sê, wat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, so dat jy vir my die priesteramp nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet, is ek ook jou kinders vergeet, is eigenlijk een skrikwek in een vers daai, maar die punt is baie mense, verwerp die kennis van die woord. Hulle is nie bereid om daarna te luister nie. En baie paas en maas het ongelukkig die wet van hulle God vergeet. En daarom kan ons sien, as ons daar buiten in die straat ingaan, dat het lyk of God ons kinders vergeet het, want die paas en die maas doen nie meer wat die woord van God sê, dier hulle kinders te leer van die woord van God nie. En nog een ding wat ons moet verstaan, mense 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is dier God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid, so dat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerust. So kyk mooi, jy en ek as mens van God kan volkome wees. Ons kan vir elke goeie werk volkome toegerust wees. Maar dan moet ons bereid wees om te leer uit die hele skrif uit. Ons kan uit die hele skrif uit weerlewe word, as ons nons ons praat. Ons kan uit die hele skrif uit terecht gewees word, as ons bezig is met verkeerde goed. En ons kan uit die hele skrif uit onderwijsing in die gerechtigheid ontvang. Onderwijsing in Godse manier van dinge doen, wat hy van ons verwacht, hoe hy wil hy ons voor hom staan, en wat ons aan ons gewone dag tot dag levens moet doen. Dan kan ek en jy weet, ons kan toegerus wees vir elke goeie werk. Want so baie mense sê nie, maar weet jy wat, ek sal nooit goed genoeg wees nie. Ek kan nooit daar kom nie. Ek sal het nooit kan rekker en sê ek maar, wat staan hier? Hier staan, ons kan volkome toegerus wees vir elke goeie werk. En ek bid werkelijk dat die Heilige Geest vandag ook hierdie waarhede rondom die geest van Python en die geest van uitstel in jou hart sal oorbreek, so dat jy ook in oorwinning kan lewe, omdat jy dit uit die hele skrif uitgeleer het, tot eer van die Heere. Kom ons kyk nou by punt 1, na die geest van Python. En by 1.1 vraag ons die vraag, Python 
in die Bijbel. Waar lees ons van dit? Want ik kan heel duidelijk dat ik ooit in die Bijbel gelezen heb van een lijslang of een lijslang geest of iets van die aard niet. Zo so waar gaan dit dan? Ons zijn daar ook hier die hebben die in Engels beschikbaar. En daarom is heel wat van die andere langs die ook die gebruik uit die Engelse bronnen. Wat ik gebruik het, maar daar zie je zien wat is die waarheid rakende hier betrokken geest. En waarom hij die naam, die geest van Python, dra. En ons lees daar van in handelinge 16 vers 16 tot 18. En terwijl ons op pad was naar die bidplek, kom een slavin met een waarseende gees ons teer. Kijk mooi, een waarseende gees. Wat voor haar eienaars dier waarseerij groot wens ingebring het. Sy het Paulus in ons gevolg en geskreeuw en gesê, hierdie manne is dienaars van God die Allerhoogste en hulle verkondig aan jullie die weg van verlossing. Kijk mooi, dit lyk ons die waarheid moest nou praat. Dit is ons wat hulle is. Maar hierdie vrou is gebind dier gees van waar sê hy. En dit het sy baie daar lang gedoen. Maar baie om te vrede daar oor, het Paulus om omgedraai vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om hy daar uit te gaan. En hy het op diezelfde oomlik uitgegaan. Nou wat was hierdie waar sê in die gees? Want in die Griekse Bijbel is die woord wat gebruik is vir divination, vir waarseerij, die woord Puthon. From Putho, the name of the region where Delphi, the seat of the famous oracle, was located. A Python, that is, by analogy with a supposed diviner there, inspiration, soothsaying, or divination. Met ander woorde, waar kom die woord Python dan vandaan? Van die betrokke plek. Daar bij Delphi, waar al hierdie waarseers was, waar al, al hierdie priesters en priesteresse was, wat woord kom, dat profetische woord voor die volgelinge, wat hulle gehad het en daar die tempel gegeet. Maar, die plek zijn naam is Putho, die mense, daar die waarseers het bekend gestaan as Pythons. Nou, jy sien, so sien net die luislang wat ek en Jan denk, nie, maar jy gaan net nou sien, as ons die analogie trek, we gaan ons zien, het is precies hoe hierdie geest werk om mense vast te bin. Maar kom ons lees. Dr. John MacArthur het een ding geskryf oor what is a python spirit. En ek gee erkenning aan al die mense wie sy navorsing ook gebruik het op my DVD's. So jy kan my nie self kyk, weet ek elke keer aangehaal. What is a python spirit? In Greek mythology there is a place called Pytho. And Pytho was at the foot of Mount Parnassus. Now at Pytho there was a dragon. The dragon guarded Pytho, and the dragon's name was Python. Sien, daar is ons nou. So die draak weet ons is Satan, Python, soos wat ons maar gedink aan hem luislang, maar die Bijbel sê ook van Satan is die slang. This dragon guarded the oracles of Delphi. Delphi was a place where oracles were given. Now what is an oracle? The term oracle, which is an occult term, means either a place where mediums consult demons, or it means the revelation the demons give themselves. So, oracle is een van twee goed. Het is of die betrokken plek, waar hierdie spiritiste, of hierdie uh, uh, waarsers gegaan het, om demone te gaan oproep, en met hulle te gaan consulteren, met hulle te praat, of openbaringen, en aardelijk tegens van hulle te ontvang, of, dit verwijst specifiek, naar die openbaring, en aardelijk tegens zelf, wat die demone aan hierdie mense zou gegeet. So, it can refer to the place or the demonic revelation. The oracles at Delphi, Delphi was a place that was a monstrous temple, and in this temple were, were all these medium priestesses, and these priestesses were conjuring up demons and giving out information. This girl then, hier in my waar sê nie gees, wat achter Paulus hulle aangeloop het, was one of the thousands of priestesses from Delphi who were called Pythons, because they were plugged into Apollo, whose other name was Pythias. People would consult this girl or these priestesses, and they had temples all over the place. They would consult these priestesses, and they would then think that Apollo, the god, was giving them the information. Now we know who it really was, right? It was Satan and his demons, want ons weet maar, dit is nou wat Satan doen, is om mense te laat glo, hulle praat met de God, maar intussen is het Satan wat hom voordoen, as een engel van die licht, volgens 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15. One of the only named spirits in the Bible, the Python spirit is a coiling spirit that works to squeeze out the breath of life, the Holy Spirit, 
and cut off your lifeline to God, prayer, to accomplish its daily agenda, this spirit will remind you of wounds from your past, surround you with ungodly influences that tempt you to compromise the word of God, or just barrage you with circumstances that knock the wind out of you. See, this is what the case do. I see you that are in the verleden, or I saw you that are in the world, and I saw you that are in the world, and I saw you that are in the world, and I saw you that in the world, and I saw you that of hy gaan jou sommer net die wind uit jou uitslaan met die omstandighede wat rondom jou gebeur. En ons moet oor met oor wees vir die goed, ons moet verstaan wat is bezig om met ons te gebeur. Want mense, ons net na die vers gekyk wat sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. So ons moet ophou om een gebrek aan kennis te hee. Ons moet sê, Heere, leer my. Leer my uit die boek uit. Want jy sê, as ons nie uit die boek uit kan leer nie, nou ja, dan gooi ons het weg. Dan gaan het oor die opinies van mense. En hierdie boek, bevat nie die boek van opinie nie. So ons spreek nie uit opinie 3 vers 12 uit nie. Ons staan op wat die woord van God vir ons sê en daarom kan ons ook in die oorwinning lewe wat die woord van God vir ons sê wat Jesus vir ons gebring het oor geeste soos hierdie. Maar ons gaan moet kyk hoe hy werk. Hoekom? Wat die Bijbel sê, ons is met Satanse planne nie onbekend nie. So hoe kan ons met sy planne nie onbekend wees as ons nie uitvind hoe werk hy volgens die woord van God nie. Juist so dat ons in die kracht van Jesus Christus en in die autoriteit wat Jesus vir ons gee en die oorwinning wat hy vir ons gebring het aan die kruis kan lewe so dat die wereld daarbij te kan sien, maar weet jy wat, dit is moeilik om te lewe volgens die woord van God. Nou by punt 1.2 gaan ons kyk na karakter eigenskappe van hier die gees van Python. Now, symptoms of a python attack may include weariness, moogheid, a loss of passion to worship and pray. Is nie meer lis om God te loof en te prijs en te bid nie. Feeling pressured, overwhelmed, helpless and even hopeless. The severity of those symptoms depends on how long this enemy has been coiling itself around you and how much pressure it has applied. Python can attack anyone. So moet nie dink, jy kan nie dier hierdie gees aangeval word. Hy sal enig iemand aanval. Maak jy sak hoe sterk jy in die gees is nie, maak jy sak hoe sak jy in die gees is nie. You don't have to be in sin to find Python trying to slide under your door. Paul was a man of prayer. Ja, onthou, Paul, Paulus, is die man wat twee derdes van die Nieuwe Testament geskryf het en selfs hy was dier hierdie gees aangeval. Dier daar die dame wat achter hulle aangeloop het, ons gaan net nou meer in die deel daarna kyk. The Bible says he spoke in tongues more than anybody else in the Corinthian church and probably more than anybody else in the early church. Despite Paul's relationship with Christ and a strong prayer life, he still had to wrestle against principalities and powers and rulers of the darkness of this age and spiritual hosts of wickedness in the heavenly places, Ephesians 6 verse 12. Paul had to wrestle against Python and so may we. So many think, Ek of jy is gevrywaar van die aanslaaf van hierdie gees wat Satan teen die christene stier nie. The Python spirit had a stronghold in Philippi. When the man of prayer started heading for the house of prayer, this spirit launched its first attack against him. A distraction followed by a full-blown trial that aimed to take him out of his purpose. En dis wat jy nou moet sien wat hierdie gees baie keer doen. Hy bring a distraction, hy bring iets wat ons aandag aftrek van dit wat God wil hy ons moet doen. En dan, as hy ons aandag eers aftrek, dan kan hy ook kom met vreselike aansla, soos in hierdie geval met Paulus, hulle was dit een hofzaak tegen hulle gewees, want wat is die doel achter dit? Hy wil jou uithaal uit die doel uit wat God jou in wil gebruik. Python knows it has no authority in a city that prays in the presence of God. So it works to distract people from praying, so they can't fulfill their purpose. So wil hy jou ook wegtrek van gebedstijd met jou bezigheid of in jou huis of vir jou familie. Want dan kan jy ook nie jou doel uitlewe wat God jou voor wil gebruik. Selfs net daar in jou eie huis of in jou eie familie of in jou eie werk of in jou eie bezigheid of tussen jou eie mense nie. Python would rather watch you lick your wounds than pray to a healing God. Jy sien, hy sê jou so wil aanvat en so uit mekaar iets keer en dan gaan hy dit geniet om te kyk hoe jy jou wonde lik en stede daarvan dat jy werkelijk begin bid vir geneesing. Python would rather hear you complain or gossip than take your problems to a miracle working God. 
Sê hy wil nie hy iemand ach God toe gaan nie. Hy sal dit lyk as jy somme net, ach, jyre, hoe kom jy het gebeur hierdie goed met my? Ach, weet jy wat, is altyd so verskrikkelijk hoe ek al die ouds met wie moet gebeur. Ai arme ekke, Python hou daarvan. Python would rather distract you with attacks, trials and persecutions than see you press into a gracious God for deliverance. Again, Python's ultimate goal is to put you in bondage and thwart your purpose. Jy sien, hy wil jou weghou van die doel wat God jou voor geskap het om een profeet te wees vir al die nasies. Want daar hier in my 1 vers 4 en 5 sê God, voordat ek jou en jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken, voordat jy gebore was, het ek jou geheilig en ek het jou as een profeet vir die nasies geroep. You may be going through the motions, but you feel dead on the inside, because Python has squeezed the life out of you. Het jy ook al so gevoel? Jy weet, ja, jy doen maar die normale goed, ach, ja, ons gaan bykie kerk toe, ach, ja, ons prijs moes jy bykie die heren, en gaan ek, gaan nou morgen my kinderskool toe vat, en ek gaan aan werk toe, en ek gaan maar net dier die motions, om my binnen is, ek dood, ek is net dood, was bezig om te gebeur, jy so goh gauw, wat bezig is om homself om jou te draai, en jou dood te druk, en ons moet begin wakker word kerk en sien wat doen Satan tegen ons om ons gemeentes vast te bind, dat hierdie ding kan gemeentes ook vast bind, en hy kan hevelike vast bind, en hy het mekaar iets keer hy kan verhoudings tussen ouders en kinders vast bind en vernietig en, 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 en ook in bezig hierdie nie is meer maar kom ons lees verder the ultimate purpose or goal of the spirit of python is to crush and destroy the vision, dreams and hope of individual believers and of the church. Want Satan weet wat die Bijbel sê, in Jeremiah 29 vers 11, God sê, For I know the thoughts, the plans or purposes, that I think toward you, say of the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. And Proverbs 29 vers 18 sê, where there, says, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, the word of God, happy is he. You see, this was Satan graag, wil keer, hy wil nie hee, jy moet een visie hee van wat die Heere wil hee, jy moet doen nie, jy moet nie een toekomstvisie hee nie, jy moet niks na uitsien nie, jy moet nie uitsien na die hemel eers en sikke goed is nie, en as daar nie hierdie hoop op die toekomst is nie, want onthou, geloof, Hebreus 11 vers 1, is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, en een bewys van die dinge wat ons nie sien, nou is jy nie daai vaste vertrouwe in die dinge wat jy hoop nie, dis juist wat Satan probeer steel, hy wil daai vaste vertrouwe wegvat, Hy wil hy bewys van die dinge wat ons nie sien nie, hy wil ons geloof, wil hy kom dooddruk, en hy doen dit, dier hierdie gees van Python. If the spirit of Python can crush your hope, your visions and your dreams, you will not have the intensity you need to press on to the mark of the high calling of God in Christ. This evil spirit wants to destroy God's plans and calling for your life. Python wants to rob you of your drive, motivation and fight and replace it with discouragement, ontmoediging hopelessness and apathy, jy weet, hy wil sommer jy maar net apathies raak, dan sê, ach nee, wat is hoopless, het help nie, gaan my aan nie, het help nie, ek dien meer die heren nie, ach nee, wat is nie, is meer lekker nie, ek is nie meer lus om my te doen, ek is nie lus om kerk toe te gaan, ek is nie lus om selgroep toe gaan nie, ek is nie lus om net gebedsgroep toe te gaan nie, dis Python, my liewe vriend of vriendin, hy is bezig om jou vast te bind, gaan jy jou verder laat vastbind of van jy begin opstaan in die kracht en in die naam van Jesus Christus. True to its namesake, the spirit of Python wraps itself around its victims and suffocates the life out of them. This is true whether the victim is an individual, a family, a business, a church, a community or even a nation. The spirit of Python loves to play with its victims by squeezing them until they are almost dead then releasing his grip somewhat, then squeezing again, time and time again, ultimately bringing death. This is why one sees individuals, families, businesses, churches and communities that always seem to be on a roller coaster ride, up one moment, down the next. Success and prosperity today, failure and devastation tomorrow, only to rise up again, only to fall again. Each time they fall, they sink lower than ever before. En mense, hier is die probleem. Dit is precies wat gebeur. Het jy dit al ook so gevoel, dan sê jy daar op een haai, en jy bezig is op een haai, jy verhouding met allemaal die familie is op een haai, die volgende dag is alles in een gat. Die volgende dag verloor jy omtrent alles, en daar is nie meer verhouding nie, en allemaal is kwaad vir jou. En so is dit op en af en op en af, maar elke keer as jy afgaan, gaan jy al hoe dieper af. 
tot je uiteindelijk in totale depressie vervalt en wil zelf maar pleeg, want je ziet niet meer kans voor je leven nie. When the spirit of Python is working, there is no real communion or fellowship. There will be isolation, cliques and special interest groups. There is no real sharing or rejoicing, but lots of agitation, strife, contention and a high level of defensiveness. You see, Python mark that there is no unity under the kinders of the year, but there is twists and verdeeldheid. And all is not, you know, on a perky and all of them are not always verdeeldheid. En ons het ook een ander DVD oor die Leviathan geest, wat ook saamwerk met die geest, wat ook hierdie ding nog meer in detail hanteer van hoe hierdie Leviathan geest mense opwerk om hulle self te verdedig. People will become fearful, weak and weary. The people become so cynical, they don't enjoy anything or anyone, including themselves. Python seeks to break down God's plan and purpose of the local church, by destroying the divine order of authority. It is always undermining the authority of the church, constantly causing havoc for those in leadership. You see, hierdie geest kan hom nie submit onder geestelike leiderskap boekend om nie. There will be no commitment to the church or the pastor. Doubt and unbelief will soon enter in, and people will begin to question their calling, their position, and their vision. The spirit of Python is the source of witchcraft and divination. You see, this is where it goes. This is the bron of warsayery and hexery and tovery. Divination, the art of obtaining secret knowledge, especially of the future, is a pagan counterpart of prophecy. It is a verfalsing that Satan has brought to the gave of prophecy. Python's spirit is a diviner, false prophet, a giver of false prophecy. Careful comparisons of scripture will reveal that inspirational divination is by demonic power, whereas genuine prophecy is by the Holy Spirit of God. You see, this is the difference. That's where they are there, outside, also unfortunately in some churches, which they call Christian, and then there is there the true prophetic word that comes through the Holy Spirit of God. The biblical attitude toward divination is distinctly hostile. In Deuteronomy 18, verse 10 to 14, the prophet is contrasted with diviners of all sorts and is set forth as the only authorized medium of supernatural revelation. And here is now Deuteronomy 18, verse 10 to 14, that says, Daar mag niemand by jou gevind word, wat met waarsherrij, goelerij, of met verklaring van voortekens, of toverij omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat die geest van een afgestorvene vraag, of een geest wat waarsje, of wat die dooi is raadpleeg nie. Maak nie saak of mense op die televisie sê, hulle het die gave van God gekry om met die dooie is te praat, om met die mense aan die ander kant te praat nie. Want kyk wat sê die Bijbel, die blauw gedeelte daar sê, want elk een wat hier die dinge doen, is vir die Heere een griewel. So al sê daar die persoon, hulle het die gave van God gekry, God is nie tegen sy eie woord verdeeld nie. As hy sê, dis waarom een griewel is, die griewel is nie een gave nie. Want hier die nasies, wat jy uit hulle besitting verdrywe, Hulle luister na goelaars en waarsers, maar wat jou aangaan, die Heere jou God het jou nie so iets toegelaat nie. En dis wat ons moet verstaan, mense. Ons kan nie na mense toe gaan, wat my sê, hoor jy, sê toch my, hoe gaan dit met my ouma aan die ander kant nie? Want mense, op die stadium is ons televisie vrot met programme oor mediums en spiritiste en mense wat vir jou kan sê, hoe gaan dit met jou oorlede pa daar aan die ander kant, en, 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 en allemaal luister na hierdie mense, en dink, hoe, dit is net te wonderlik, mense, dit is een griewel in Godse oor, luister jy na wat hierdie boek sê, of luister jy na die opinie van mense, lees jy self wat jou bybel sê, of dwaal jy omdat jy jou skrifte nie ken nie, ook rondom goed soos hierdie, ek het ook een hele Engelse DVD oor, can we, or may we, speak to the dead, waar ek dit in detail hanteer, dat mens nie, met die afgestorvenis mag omgaan nie, nie met hulle in gesprekke mag wees nie, nie vir hulle gedoop mag word, soos wat sekere kerke hulle doop vir die afgestorvenis nie. Dis teen die skrif. Maar kom ons lees verder, wat doen Python? Python is the spirit of divination, which empowers crystal ball readers, palm readers, tarot card readers, etc. to see into the future. So was jy ook al by een van die reed, jy ook gegaan om jou verduin te laat vertel, soma vir die grap, waar hy dan nie in die karavaan op die hoek van die straat, of by die school, wat hulle ook al by die school aangebied het, en toe was daar ook nie iemand wat om opgemaak is, en voortuin vertel het, toe jy somme net vir die grap gegaan, dat hulle jou kaarte lees en die is meer. 
Python en klaar hou, vast heb jy gekryd daar al. This spirit has access to us. If we expose ourselves to any aspect of the occult through movies, Ouija boards, hypnosis, seances, horoscopes, fun fortune telling, jy sê wat hy was altyd wat hy sê, oog as doen hy net vir die fun, ja satan hou daarvan, occult rituals or chants, etc. This spirit causes people to focus on the prediction of future events, more attention on the future and less on the now. Jy sê die bybel sê, gee ons vandag ons dagelikse brood. Hierdie gees wil jy so bezig hou met die toekomst, dat jy niks in vandag doen nie. A diversionary tactic that keeps people looking to tomorrow and never accomplishing what God wants done today. However, God wants us to daily seek and trust Him. The Python spirit is also the spirit of infirmity, die gees van siektes en die gees van krankheid. This spirit can cause feebleness, frailty, arthritis, cancer, weakness and many other sicknesses and diseases. There is a much more sophisticated type of sorcery caused by this evil spirit. That is the sickness and death of many people through curses, spells, voodoo, incantations, etc. Mense, hierdie goeders is een werkelijkheid. Jy kan my sê tegen, ek sê Christen, ek geloof nie in hierdie goed nie, ons werk gereeld met situaties soos hierdie waar daar vloeke op mense geplaas is, waar daar spels op mense geplaas is, waar kinders voodoo tegen mekaar doen en hulle dan siek word, ensovoorts, ensovoorts. People truly get sick and die through the words and deeds of others through witchcraft. Many times when people are sick and dying, and the doctors are scratching their heads and saying, I just don't know or understand what is going on, it will most probably be the spirit of Python working through divination and witchcraft. So het ons een getuinis van een laarskool sienkie, wat nie gehoud van sy hoerskool sissie nie, en hy het haar gehad uiteindelik, en hy het, want jy sien jy koop het sommer by sommige winkels daar buiten, een soot lijn poppiekie, hulle noem het een voodoo poppiekie, dit staan boon, jy koop het in die winkel, staan na voodoo, en dan is daar sikke naaldkies ook, want jy sê met die voodoo pop, vat jy die naald, en jy druk dit in die betrokke plek, en waar jy wil hee, daar die persoon moet pijn hee, of jy spreek dan een vloek oor hulle uit, en hy het gegaan, en hierdie spelde, binnen die poppies, een kop gedruk, en gemaak is, of het sy sissie is, en gesê, dit is vir sis, sis, sissie, en toe begin sy sissie syk word, by die school, sy krij hoofdpijne, verskrikkelijk intense hoofdpijne, en hulle vat haar door hospitaal toe, en die dokter sê, sy is bezig om te sterf, hulle het nie een idee wat is bezig om met haar te gebeur nie, sy is bezig om te sterf, en hulle bel die ouwers, en hulle bel die, en die ouwers gaan al die klein boete, en hulle sê vir hom, sy is bezig om dood te gaan, goed in haar kop, ons weet nie wat sy in die gang met die dokter sê, sy gaan dood, en toe begin hy heil, en hy besef toe wat hy gedoen het, en hy sê vir sy pa en sy ma, wat hy gedoen het, en hy krijg toe hulle pastoor om oor dit te bid, en die machte van Satan te breek, en die vloek van die voedoe te breek, en toe het sy sissie gezond geword, hier goed is, is absoluut die wettelike. Where Python is allowed to rule, there will be an ever increase in the use of drugs, jy sien, dit is ook Python, al hierdie dwellings in goed, this could be drugs of any sort, illicit and or prescription drugs, in Revelation 18 vers 23, It is talking about the judgment that falls on Babylon, the great city in the end times. Notice what he says about the sorcerers. Revelation 18 verse 23 says, And the light of a candle shall shine no more at all in thee. And the voice of the bridegroom and the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants were the great men of the earth. For by thy sorceries, and die woord daar in Grieks is pharmakeia, wat beteken drugs, medications, magic or witchcraft, were all nations deceived. This is Python at work. The drug cartels throughout this world are pushing their deadly illicit drugs onto our streets like never before. Ek kan maar gaan kyk, mense, dit word al hoe erger ook in Zuid-Afrika. They are increasingly and openly becoming more violent in their actions against anyone that gets in their way. The pharmaceutical companies and the medical associations around the world are throwing every conceivable drug possible at the populations. Nou, hier kan ek aanraai, dat jy vir jou die boek bestel op die internet van Dr. Anna Mendes Ferrell, met die naam van The Pharmakeia Spirit. There is no real desire to bring relief and healing to the hurting, with a few exceptions, want ja, natuurlijk, nie alle dokters en aptekers en die smeer is net achter geld aan nie, daar is uitsonderings van mense wat werkelijk werk om mense gezond te maak. But an overwhelming need to manipulate and control the masses, make money and become wealthy. The mindset is 
with unemployment on every hand, those who have been without jobs for some time will turn away from the church and seek solace in drugs. Sien, dis wat die geest wil doen, hy wil sê, man, sien jy, kerk het nie vir jou op, uh, oplossing nie, daar gebeur niks nie, jy bid en daar gebeur in elk geval niks nie, jy is ons maar dood in die binnenkant, so gebruik maar die drugs, en dan word hy daar hier vastgewin. The spirit of Python can constrict the flow of and can literally steal one's finances from them. Where Python is in operation, the love of money and the fear of loss is always present. Jy sien, dis wat Python ook doen, die geldgierigheid, die liefde vir geld, maar ook die vrees om my geld te verloor. Sy is hylle gees. Here was a lady that followed Paul and his ministry around for many days. This woman was completely manipulated by a spirit of divination. She was possessed by the spirit of Python. She was controlled by a group of individuals whose business was deceiving people through witchcraft. Die punt is, hylle het syd vir hylle gewerk, maar hylle was net so vastgebind in die gees. As a soothsayer, she told people their fortunes, future events, and revealed hidden knowledge. This lady must have been good at her trade, for she made a lot of money for her masters. At a glance, one would think she was doing a good thing. She's drawing attention to the good news. She's drawing attention to Jesus, although that is so good getlink. But not so. First, she was drawing attention to man, not to God. She was drawing attention to Paul and his co-workers. These are good men. These are godly men. These are servants of the Most High God. See how spiritual they are. Second, she was drawing attention to herself. This lady was loudly hollering and shouting over and over again. She was making a real spectacle of herself. She was constantly drawing attention to herself. So much so, it became very annoying and irritating to Paul. Just the fact she was in company with him said, I am important, I can run with the big dogs, see how spiritual I am. Come to me and I will prophesy and reveal your future. You see, that is what the is doing. The Rigeus maak, and I can also buy people out there. He holds up that he will try you yourself to forgive oor wie jy allemaal ken, en saam met wie jy al, allemaal bedien het, oor weet jy, ek ken oom Angus persoonlik, oor weet jy, ek ken vir so en so persoonlik, oor en hierdie gospelsanger, man, ons is huisvriende, oor ja, weet jy wat daar die persoon daarop kyk net, ek ken haar persoonlik, oor daar die persoon daar in uh, kruis kyk, oor ek en hy, ons is gereeld met mekaar in verbinding, en intussen, wat het gebeur, uh, hy het een DVD of twee gekyk van oom Angus, daar die persoon een of twee keer op die televisie gesien, een of twee keer een whatsapp vir die persoon gestuur en een vraag gevra, maar dan is het, hoe ek ken nou al hierdie mense? Mense, daar is een verskil tussen om iemand werkelijk persoonlijk te ken, en om aanspraak te maak om die geest van Python jou gebruik, om net name uit te gooi, want jy wil allemaal beindruk oor wie jy allemaal ken. Het is die geest van Python, wat bezig is om jou vast te bin. Maar kom ons lees verder. Enough was enough. Paul finally had all he could take. Notice, he didn't turn to the woman and say, Shut up, woman, we're kicking you out of our church. He turned and spoke to the demon. In the name of Jesus Christ, come out of her. Paul cast the spirit of Python out of the woman, setting her free. Now, kijk nou wat gebeur met die mense vir wie sy gewerk het. Look at the reaction of the woman's masters. They weren't amazed that Paul had just cast the demon out of the woman. They weren't rejoicing in the fact that a captive had been set free. They were angry, enraged, and infuriated. You see, Nella was wooden. This man, Paul, had just taken away a large source of their income. You see, so that's a freeze for the verlies of income. In a rage, these men had Paul and Silas arrested, beaten, and thrown in prison. All this came about because of the love of money and the fear of loss caused by the spirit of Python. This spirit works today just as it did against Paul in Acts 16 verse 16 in Macedonia. When you pray to possess the land for God, the spirit of divination of Python begins to fight against you. His manifestations may be weariness, fatigue, confusion and frustration. 
His actions in churches, ministry, finances, or your home are felt as he begins to tighten his grip on people. Sien, as jy begin bid ook vir jou grond, jou plaas, jou huis, jou bezigheid, dan begin hy terug betlui, want hy wil nie hee, jy moet autoriteit neem daar oor jou grond nie. People leave their circumstances because he manifests heaviness, depression, oppression, and pressure. When the constriction gets stronger, the result is discouragement, factions, and divisions. Jy sê, nou begin hy jou ontmoedig, hy begin verdeeldheid veroorzaak tussen jou en jou vrou, jou en jou man, jou en jou kinders, jou en jou werksmense, want hy wil nie hier met bid en opstaan die autoriteit en goed teenstaan, hy wil jou so moeg maak, so depressief maak, en soveel pressure op jou sit, dat jy net gaan ophou bid, en maar net gaan amploeter. Other spirits that work with Python are beguiling spirits, dis besleidende geeste, seducing spirits, verleidende geeste, Jezebel spirits, en ons het ook een hele DVD oor die Jezebel geest, hoe daar die geest ook werk om mense sy levens te manipuleer en beheer, controlling spirits and manipulating spirits. Divination means using witchcraft to try to discover future events or cause future events to happen by supernatural means. When you see the spirit of divination of Python operating, you will also see false prophesying and a profit motive. So is hier nou baie keer dat mense sê, hoor hier, ek het het selfs op internet al gekryk, van hierdie profete en al ons tekens wat sê, hoor, kontak ons net, stuur vir ons een e-mail, bel ons, en ons sal vir jou jou profesie gee, dit gaan jou net 10 dollar kos. Nou mense, ek is jammer, dit is nie hoe die heilige geest werk nie. Want my bybel sê, verniet het jy dit ontvang, verniet my jy dit het gee. Money will be attached, just as it was in Acts 16 vers 16. Look for financial problems, waar die Python geest aan die werk is. Python prevents business deals from closing favorably, or he prevents sales from occurring. Het jy ook al achtergekom, of gewonner, maar hoekom, ek doen die een kontrak op die ander, ek doen hier die een ding op daar, en ek probeer bezigheid inkry, en net so vir het ons om kan deertrek, dan val alles uit mekaar uit. En dan moet ek weer voorbegin, en so gaan ek op en af, en die koop, die verkope gaan nie deur nie, en ek kry nie verkope aan my bezigheid of aan my winkel nie, jy moet al begin bid tegen Python. Church finances may dry up or constrict, trying to choke the church. We must learn to differentiate fiction from fact, and unreality from reality, because the difference between the truth and a falsehood can be very subtle, want onthou Satan doen homself voor, as a engel van die licht, hy lyk so reg. When Python is operating, look for heaviness, sorrow, depression, and oppression. There will be manipulation involved, and people will not be completely open to correction. They will try to control every situation. Customs and traditions may be strong and have to be torn down. Visions and creativity will be choked. Python will cause people to become fearful, weak, and weary. Jy sê, hy wil nie hy jy moet sterk wees in die geloof, en sterk wees in die geest, en geestelike oorlogvoering, en sê goed doen nie. Hy wil nie jy moet bang wees, bang wees om op te staan tegen hom, en jy moet swak wees, en jy moet moeg wees, dis wat hy wil nie. People will start questioning their own vision, position, and calling. He tries to squeeze out of you everything God has called you to do. They try to pull you away from Jesus, and the leaders God places over you. They pull you from one church to another church, There may be seducing spirits such as those that draw a person to a cultist. The cultist may be operating under seducing spirits that draws people. Seducing spirits use lust, greed, and pride to lead people as trace. Sien hier die verleidende geeste, ja, hulle sê jou verlei met welis, of met gierigheid, of met trots, ach nie, ek is te goed vir hierdie kerk, ek gaan nou maar na die kerk toe. Nee, want ek kan meer dinge daar doen, of meer dinge, en daar gaat ons. Such spirits influence individuals in a church to bring about false worship and hurt the church. A Jezebel spirit in another person can make you feel drained when you are around them. When Python is operating, look for a spirit of grief to try to get a foothold. He always tries to bring spirits of bitterness, sorrow and disappointments so that you end up feeling like everything is falling apart but encourage yourself in prayer, and begin to pull them down. Jy sien, jy moet dit net begin doen, mense. Jy moet begin bid, en hierdie geeste begin weerstaan. Don't complain, but express your love to God. Want nou, ab ek 3 vers 17 tot 19, al sou die vijfboom nie bot nie, nogtans sal ek jebel in die Heere. Ek het ook een hele DVD net daaroor, oor al sou die vijfboom nie bot nie. 
worship God and pray in the spirit. Remember, Python wants to create confusion. So he will allow doubt to manifest in your mind. This is what he will do. He will be twyfel over the word of the word. And twyfel of the Heere and your listener as you sing in praise and worship. Or as you bid to the Heere. He will have that twyfel bring. And therefore, I must teach you to come here and stand. As you begin to come, you know what? I am the last one. Vreselijk ook deel mekaar en ek het soveel twijfel en ek is so moeg en het voel net of het beter gaan en dan word ek weer vastgedrukt. Dan voel net of het beter gaan en dan word ek weer vastgedrukt. Dan voel net of het beter gaan en dan word ek weer vastgedrukt. Dan moet jy weet, die geest is om jou bezig. En dan moet ek en jy begin opstaan en die geest weer staan in die kracht en in die naam van Jesus Christus. Want daar is nie een ander manier om die geest te weerstaan as dier Jesus wat in my lewe, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my, sê Glaasers 2 vers 20 en 1 Johannes 4 vers 4 sê hy wat in my is, is groter sê hy wat in die wereld is. En dan moet ek doen wat hy gedoen het in die woestijn met Satan. Hy het ek keer vir Satan gesê, Satan naar ons te skrywe, Satan naar ons te skrywe, Satan naar ons te skrywe. En daarom, my liewe vriende, moet ek en jy ophoud dwaal om met ons nie ons skrif te ken nie. Daarom moet ek en jy self tyd spandeer met die woord van God. Self lees wat hier staan, so dat ons kan verstaan wat hier staan, en kan begin doen wat hier staan. Ook in die geestelike aansla wat die vijand tegen ons bring, dat ons kan weet waar leg ons autoriteit om hierdie goeders te weerstaan in Jesus' kracht. By punt 1, punt 3, gaan ons kyk hoe om hier die geest te weerstaan. When you rise up in your Christ-given authority against Python, the battle ensues. Dis wat ek en jy moet verstaan. Die oomlik wat jy begin opslaan tegen Python, dan is die fight aan. Want, dit werk ons in enige oorlog so. Skiet jy, dan skiet die vijand terug. Skiet die vijand, dan moet jy terugskiet. En door ons destijds in die weermaag was het ons geleer, as jy vijand 20 keer op jou skiet, gaan jy nie nie 2 keer terug skiet nie, want jy is mors dood, hy skiet vir jou aan flardes. So jy leer om 30 keer terug te skiet, as jy vijand 20 keer op jou geskiet het, anders is jy dood. En dit is die selle, en ons oorlog tegen die vijand. Paul cast the demon out of the girl, which meant her masters could no longer profit from her false prophecies. And they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities, Acts 16 verse 19. From there, they were falsely accused, had their clothes torn off, were beaten with rods and thrown into prison with stocks on their feet. Nou mense, weet jy wat? Om geslaan te word met stokke, stokke breek vlees. Stokke buig nie soos een lat, of soos een sweep of een ding nie. Hy breek jou vlees daar waar jou slaan. Hy maak been baie seer en hy kan selfs been breek. En hulle is toe in hierdie tronk gegooi en hulle voete is in daar die balke gesit wat jy nou al baie keer ook al gesien het in prente of in flieks. Paul en Silas hoor in physical pain. Mens, hulle moes in die verskrikkelijkste pain gewees het. They had been publicly humiliated, want jy sien dat dit somme daar in die openbaar gebeur. Daar op die marktplein is hulle verneder en verkleineer. They were slandered and maligned. Hulle is slecht gesê. Hulle is afgebreek. And they were in the grip of the python spirit. At this point, they had several options. Number one, they could lie there and lick their wounds. Jy sien hulle kon het daar gelees en sê, o, hoekom gaan het so sleg met ons? Oog is allemaal verskrikkelijk. Oog het soveel pijn. Ach, ek is so seer oor dit wat nou my gebeur het. Number two, they could complain to one another about their situation. They kon sê, ach, weet jy wat, opbouw dis... Denk jy nie ons met dan maar op, want dit is allemaal verskrikkelijk hierdie, ek is nie lus om weer hierdie te gaan nie, ek is nie lus om weer so seer te kry nie, en nou, Paulus kon gesê, ja Silas, weet jy wat, ek is ook nie meer lus hier voor nie, ons situasie is allemaal verskrikkelijk, en nummer 3, they could meditate on the persecution, and decide to abandon their purpose in exchange for being set free, so hulle kon gesê, ja, weet jy wat, nee, ek weet nie of ons my moet aangaan, moet hierdie sending reis nie, Nee, nee, die vervolging is allemaal verskrikkelijk. Weet jy, is allemaal erg om een kind van die Heere te wees. Die vervolging wat so tegen die mens kom, ek weet nie of ek my kaan sien daarvoor nie. Daar moet ons nou maar ophou en terug gaan na waar ons vandaan gekom het. But they didn't do any of that. Thank God. They left as a model for how to break free from the Python spirit. Ja, prijs die Heere, dat ook Paulus en Silas nie dit gedoen het nie. Maar juist vir ons gewees het, hoe weerstaan jy hierdie geest? En wat het hulle gedoen? Act 16, verse 25 and 26 says, But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Jy sien hulle leen nie in moun en grauwen en klaar en gaan te kere nie. Hulle leiwe is flenters geslaan. Hulle sit met hulle voete in die blokke. Hulle het seer. Maar wat doen hulle? Hulle loof en prijs die Heere. 
en die prisoners oor listening to them. Jy sien, ander mens in die gevangenis wat rondom jou lewe, as jy leer om te loof om prijs midde in, maak jy saak wat sy type omstandighede Python in jou lewe veroorzaak het nie, gaan ander mens ook na jou luister en dink, wow, wat het hierdie mense wat ek nie het nie? Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. Jy sien, dit wat hulle gedoen het, het daartoe geleid dat selfs die ander gevangenis ook vrygekom het. En dis wat jou lewe ook kan doen, jou lewe kan help, jou oorwinning wat jy vat oor hierdie geeste wat jou aanval in die moeilikste tye van jou lewe, kan help dat ander mense na jou kyk en dink, wauw, as die heren dit vir Koos of vir Piet of vir Sanny kon gedoen het, kan hy dit vir my doen en hulle kan ook vrykom, as gevolg van dit wat hulle in jou lewe gesien het. Prayer and praise are what Python is trying to stop, but prayer and praise will set you free. Bid en loof en prijs die Heere. Wearing heavy battle armor is not enough without prayer and the right kind of prayer. Remember, Paul was on his way to the house of prayer when Python attacked. Python doesn't want you in the place of prayer, in the presence of God. Because when you are engaging in spirit-led prayer, you are doing damage to the kingdom of darkness. The enemy knows that your authority in prayer in Christ's name is what sets you free from his oppression and sets others around you free. Scripture makes it clear. You see, in Ephesians 6 verse 18 sê, terwijl jylle met alle gebed en smeking, by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Ons moet as heiliges vir mekaar bid, ons moet volhard, ons moet bezig wees met volharding en smeking, by elke geleentheid bid in die gees, en dis wat die satan probeer stop. Hy hou nie daarvan dat ons bid vir mekaar nie, hy hou nie daarvan dat ons volk hard in gebed nie, en dis juist wat hy wil probeer wegsteel dier die geest van Python. Although reciting road prayers from a book may push back darkness for a moment, ultimately, that spiritual warfare strategy isn't going to deliver. Jy sien, het gaan oor persoonlijke verhouding met Jesus. Nie net, o, ek het een gebedje gekry, jy is een oudelike gebed op die indre, en kom ons bid hierdie gebed, maar jy het self nie een persoonlijke verhouding met Jesus nie. Jy weet nie hoe werk geestelike oorlog voor nie. Jy weet nie wie is Christus binnen in jou nie, jy weet nie wie is jy in Christus nie. Nou denk jy, as jy hierdie gebedje gebid het, wat jy nou eeuwste gelees het, gaan dit nou werk, en is al jou probleem op einde, in teendeel. Ultimately, that spiritual warfare strategy isn't going to deliver you and keep you free from Python's grip. Freedom from Python demands a deeper intercession. It starts with repentance and works its way into the revealing prayer by the leading of the Spirit of God. Nou, mens, ek het ook die hele DVD oor intercessie en geestelike oorlogvoering wat ek hier goed bespreek. Wat is die bekering van wat ek moet hee, wanneer ek in intercessie ingaan, wanneer ek werkelijk begin bid, wat is terweiling prayer? Dit is barens nood gebed, hier die dieper gebede waar ek ingaan, dier die leiding van die Heilige Gees, want ons lees in Romeine 8 vers 26 en 27, en net so kom ook die Gees, dit is die Heilige Gees, ons sok hier te hulp, want ons weet nie recht wat ons moet bid nie, maar die Gees self dree vir ons in met onuitsprekelike sichtinge, en hy wat die harte dier soek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heilige is indrees. So kyk mooi, as ek nie weet wat om te bid, nie vraag vir die heilige gees om vir my te bid, en dan bly ek stil. Want dan weet ek die heilige gees self dree vir my in met onuitsprekelike sichtinge. Die Engelse Bijbel sê groundings, die weet wat nie in woorde uitgespreek kan word nie. En ek weet dan, hy bid ooreenkomstig die wil van God vir my. So, dit kan nie een verkeerde gebed wees dan nie. Ek moet weet, As die hele geest my intree, treef my in ooreenkomstig die wil van God. But we can and must break their power, this is spirit of Python, in the name of Jesus. If you have never exercised the authority of the name of Jesus, you need to pray for God to give you a spirit of boldness. Jy sien, jy gaan vir die heren met vrouw, jy is goed vir jou te leer. When you battle the enemy, you must use your weapons of, number one, the blood of Jesus, number two, the word of God, and number three, in the authority of the name of Jesus. There must be no fear, but you must be bold. Maak nie saak, of jou kniegies bewe nie, jy moet bold wees, jy moet vrijmoedigheid neem, jy moet die vijand weerstaan, in die naam van Jesus Christus, in die kracht van Jesus Christus, met die woord van God, en onder die bloed van Jesus. En ook met die bloed van Jesus. The ruling spirit of Python, will many times hide behind other demons, but he is controlling their actions. Generals in an army, don't expose themselves. 
En daarom moet ons lees, leer dat die Bijbel van ons in Jacobus 4 vers 7, onderwerp jullie dan aan God, weerstaan die duivel, en hij zal van jullie wegvlug. Dit is wat ons met uh, uh, Python moet doen, die geest van Python mensen. Op een dagelijkse basis, hier ik onderwerp nou, mijn lichaam, mijn leven, mijn gedachten aan u. Satan, ik weerstaan je, want dan hoe weerstaan mensen die duivel? Weer om aan te spreken in die kracht en in die naam van Jezus Christus. Want Jezus het nooit uit de moon weggedink nie mense, hy het allemaal met die mond weggestuur. En dit is die wat ek en jy moet doen. Want Jezus leven moest nou in my, Christus leef in my, ek leef nie meer in my, Christus leef in my. So ek moet die duivel weerstaan soos hy om weerstaan het, dier die woord van God te spreek, uit te spreek met my mond. En dat is wat Satan probeer keer. Dit is ook om hy wil iemand met om in jou gedagtes probeer beklein, maar jy kan nie. Hy kan nie jou gedagtes lees nie. Hy kan het wel in jou kop sit, maar hy kan het nie lees nie. Ek bespreek, bespreek dit in meer detail op my DVD's van praktische geestelike oorgevoering. En wat sal dan gebeur? Hy sal van julle af wegvlug. So hierdie geest van Python sal van jou wegvlug, as jy hierdie goeders doen, op een dagelijkse basis. Want dat doet het elke jy doen het eenmaal een week of eenmaal een zes maanden nie, want die geest val jou elke dag aan. En dan wonder mense ook om kreel en deurbraak nie, want hulle vol hart nie, en hulle doen nie wat die Bijbel sê nie. Want in Lukas 6, 46, sê Jesus ook, wat noem jylle my Heere, Heere, en jylle doen nie wat ek sê nie. Ek sê dan vir jylle onderwerp jylle aan my. Ek sê dan vir jylle weerstaan die duivel en hy sal vir jylle wegvlug. Hoekom doen jylle dit nie, my kinders? Become involved in as much praise and worship as you can to maintain the victory. Jy sien dis, as jy hierdie oorwinning begin vat, hou dan aan met praise and worship. Kry vir jou gospel muziek in jou kar, in jou huis, en speel dit aan mekaar, jy kan het selfs dier die nacht speel, jou radio op repeat sit, die CD speler op repeat sit, laat daar die muziek, dier jou huis gaan dier die nacht, Satan hou nie daarvan nie. Remember who you are battling against, it is not flesh and blood. Stay in prayer as much as you can, and remain obedient to God in His word, dis wat jy moet doen mense, bid elke dag, 1 Thessalonians 5.17 sê, bid sonder oppe. En ek denk dit was Charles Finney wat een keer gesê het, I don't spend hours per day praying, but I don't let an hour pass by without praying. Jy sien, jy hoef nie slecht te voel as jy nie 2 uur of 3 uur in die ochend gebid het nie, want as jy weet, jy is elke uur van die dag bezig met die heren, dan bid jy eindelijk 24 uur na die dag, want as jy wakker word in die middel van die nacht, praat jy met die heren, is jy in gebed en dies meer. Become accountable to a group of believers, a church and or a pastor. Jy sien, ons moet verantwoordbaar wees die ene met mekaar. Ons is deel van een lichaam. So kom by jou groep gelovig is uit. Of het nou een selgroep is, sommer net een ander klomp gelovig is, wat in een sitkamer by mekaar kom, een huiskerkie, of een groter kerk, of een pastoor of iemand, wat net saam met jou kan stap, saam met jou kan bid, die woord saam met jou kan inneem, die woord saam met jou kan deel. Want dit is wat ons moet doen, mense. Satan wil ons isoleer. Hy wil nie ons met een eenheid kom saam met ander gelovig is nie. Want dan weet hy, gaan ons die oorwinning oorvat volgens die woord van God. Want die Bybel sê, in Matthies 18 vers 19, waar toe jy oor een saak saamstem, sal God het so laat wees. So hy wil nie met iemand anders nie, wat saam met jou gaan stem, wat by sy gevang gebed, om hom te weerstaan nie. Maar jy moet weet, hier die geest van Python, ons het nou gekyk na sy karakter en skap, ons het gesien hoe hy werk, ons het ook gesien hoe ons hom kan oorwin, net met die woord van God op die selfde manier wat Paulus hulle het gedoen het, as hy jou nou in die verlede afgedraak het, ja, sure, hier ek beleid het voor u, vergewe my sublief, ek onderwerp my aan u, jammer dat ek nie gedoen het wat die woord sê nie, vader, maar nou begin ek Satan weerstaan. Geest van Python, hierdie waarsijnde geest, hierdie lijslang wat my vastbind, ek weerstaan vir jou, in die naam van Jesus Christus, en jy sal vir my afweglig. Want dis wat die woord van God sê, en as jy dit nog saam met alle broers en sisters bid, is dit jy soveel te meer sterk, en kan jy dit, elke dag doen, en kan jy elke dag in die oorwinning leven, en hoef jy nie meer afgedraak te word nie, hoef jy nie meer gevoel te voel dat jou bezigheid, of jou hevelik of alles word gedruk en dan gelos, en gedruk en gelos, en uiteindelik is jylle moos dood nie, nee, 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 ons staan nou op, en die autoriteit wat ons het in Jesus Christus in ons, klein die oorwinning, wat Christus vir ons aan die kruis behaal het, dier hylle aan die kruis uit te kleed, en juist omdat hy oorwinning oor hulle gekryd en hulle aan die kruis uitgekleed, het ek en jy vandag die autoriteit om te sê in Jesus naam, Satan daar is geskrywe, as ek my aan God onderwerp en ek weerstaan vir jou, sal jy van my wegvlug, en hy sal van jou wegvlug, want dit is die waarheid van die woord. Nou by punt 2 gaan ons kyk na die gees van uitstel. 2.1, gees van uitstel, wat is dit? Now what does the Bible say about procrastination? Nou ja, vir my Afrikaanse broers en sisters, wat so sikkel met die Engelse woord, procrastination beteken om uit te stel. 
the spirit of procrastination is the geest van uitstel. So answer, procrastination is the act of willfully delaying the doing of something that should be done and in some people it is a habitual way of handling any task. In other words, this is a willens of weetens, eat uitstel wat ek weet wat moet gedoen word. En in sommige gemeense se levens word hierdie sommer net 'n gewoonte. Ek weet ek moet die kombuis reg pak, ag maar ek sal dit later doen. Ek weet ek moet die boeke gaan doen, ag maar ek sal dit volgende week begin. En so hou ek aan om dit uit te stel en uit te stel want volgende week word dit volgende week en volgende week word dit volgende week en uiteindelik kom ek nooit daarby uit nie. While the word itself is not found in the Bible, we can find some principles to help guide us. Sometimes procrastination is the result of laziness and the Bible has plenty to say about that. Sien baie mense sê my, ag nee, weet jy wat? Ek weet nou, vooral vrouens is geneig om te sê, ja nee, ek weet wat die Bybel sê oor die spreke 31 vrou. Ag maar ek is nou nie rechtig gespreek 31 vrou nie. En 'n mens moet ook nou nie te wees nie. Ja, ek sal later my huis probeer aan die kant maak. Ag nee, ek sal later daarby uitkom. Jy weet ek moet nou eers hierdie doen of daai doen. En weet jy wat? Die vriend is besig om jou vast te bind. The Bible commends hard work and industry. Gaan lees maar die verse wat daar aangehaal word. And warns against sloth and slackness. One cure for a procrastination is more diligence regardless of the task. Jy sien jy moet vasberade wees om hierdie ding te gaan doen. Maak jy saak wat die taak is wat voor jy en alles het hoe gering, alles het hoe moeilik. The Christian should be supremely motivated to be diligent in his work. Since he is ultimately serving the Lord, Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. The Afrikaans Bible says, "What you do, work all do, do it from heart, so as for the Lord and not for men." So that is the task that you must have. You must not do it for your wife, you must not do it for your man, you must not do it for your boss or your man. You must do it for the Lord. If we put our hearts into our work. As this verse says to do, we will probably find it difficult to procrastinate too much. The Bible says that when it comes to some things, we should never delay. Jesus taught that reconciling with an offended brother should be done immediately upon our remembrance of the situation. Matthew 5:23 and 24. He also said to settle matters quickly with our adversaries. Verse 25. However distasteful it may be to pursue peace with an enemy. We must avoid stalling. Jy sien ons moet nie uitstel. As die Bybel sê ons moet iets gaan doen, dan moet ons nie uitstel nie, want anders is ons ongehoorsam aan die woord en Satan gebruik dit om ons vast te bind. Want dat hou hy ken die Bybel. Hy weet waar jou kan aanklaar met die woord. As jy seker goed nalaat om te doen, is dit net soveel sonde as wanneer die Bybel sê moet iets doen en jy doen dit nie. Is dit sonde as die Bybel sê moet nie iets doen nie en jy gaan doen dit, is dit sonde. So die sonde van nalating om seker goed na te laat is ook 'n sonde. Christians must not procrastinate when it comes to sharing the gospel with the lost. There is no time to waste. Jesus likened evangelistic efforts to a man inviting people to a great banquet. As he sent out his servants with the invitations, he said, "Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind and the lame." Luke 14:21. The most striking qualities of the invitation are its openness, anyone and everyone was invited, and its urgency. The call to the feast must go out quickly. Some people, upon hearing the gospel and knowing their spiritual need, delay in making a response. This is the most dangerous type of procrastination. Life is short, and we do not know what will happen tomorrow. The Bible urges us to get right with God today, as has been said today. If you hear His voice. Do not harden your hearts as you did in the rebellion. To procrastinate and put off getting right with God is to harden one's own, one's own heart. So men sê sien om uit te stel, om jou saak reg te maak met die Here, is baie gevaarlik want jy's besig om jou hart te verhard, jy's ongehoorsaam aan die woord en Satan gaan dit teen jou gebruik en die ewigheid wag. Jesus could return at any time. We do not know when. Our Lord illustrated the importance of being prepared for his coming in Matthew 25 verse 1 to 13. In this parable, ten virgins await the arrival of the bridegroom and the commencement of the wedding feast. Five of the virgins were prepared for his arrival. Five did not attempt to prepare until it was too late, and they were left behind. 
Jesus calls the unprepared virgins foolish. One reason they were unprepared may have been that they procrastinated. You see, that ook gesê, ach ja, nee, ek weet ons moet olie kry vir ons lampies, ek, ek weet die breidegom kan binnenkort kom, ach, maar weet jy, ek sal, ek sal morgen gaan om olie te gaan koop, ach nee, weet jy, ek sal volgende week gaan om olie te gaan koop, en, en toe die breidegom kom, toe sal hy nie gereed nie. So in the matter of our spiritual life, we dare not procrastinate. It is also unwise to delay healing a broken relationship or dealing with anger. And since our service to God motivates all we do, we have no reason to procrastinate. In short, procrastination is a bad habit that can have eternal effects. Ja, jy sien hierdie uitstel, en die geest van uitstel wat my vastbind, kan maak dat dit een slechte gewoonte in my leven word. Ek is so bezig om alles uit te stel, dat ek ook uiteindelik uitstel om my saak met die Heere recht te maak, en dan wacht die eeuwige hel vir my. 2.2 karaktereinskappe van hierdie geest. Kom ons kyk bykie na paar karaktereinskappe van hierdie geest van uitstel. What does the Bible tell us about procrastination? Is there anything in God's word that addresses this kind of behavior? Yes. The Bible actually addresses any and every kind of behavioral challenge possible, including procrastination. Procrastination is a destroyer of blessings. Jy sien mense, as jy anhou uitstel om sekere goeders te doen, is jy bezig om jou eie blessings te steel, want hierdie ding vernietig die blessings, die Heere wil jou ook seen, oor jy iets gedoen het, en iets moet doen vir hom, nou doen jy dit nie, want jy wil om het uit te stel, so daar die seeninge, word by jou gesteel, it can rob you of self confidence, reliability, and personal peace, in Proverbs 18 vers 9, the Bible says, he also, who is slack in his work, is brother to him, who destroys, so kan jy sien, as jy nie, jou werk doen nie, as jy slek is om jou werk te doen, as jy heel tyd uitstel, dan is jy broer van hom wat vernietig, en wie is die vernietiger, sê die Bible, Satan. Several of the many reasons we put things off include laziness or sloth, fear, dread or apprehension, jy sê, ek is eindelijk bang om my te doen, ek weet nie om my te doen nie, nie, jy weet nie, die vrees wat oor my kom, doubt or uncertainty, ek het twyfel of ongeloof om my, of ek het kan doen, habit or weakness, ach, is sommer nie te gewoond, ek hou nie daarvan om te doen nie, so ek gaan dit nie doen nie, angst or anxiety, wat ook maar saamloop met die vrees, not only is it wrong, it is unhealthy and unholy, to allow yourself to remain paralyzed by doubt, uncertainty, fear, laziness or weakness, mens, ons moet besef, God het vir my en vir jou, een vrye wilskees aangeen, ek en jy kan kies, of ons gaan luister na die stem van die vijand, en al die goeders my laat oorkom, en ek nie gaan begin in mekaar val, en sê, nie wat, ek kan nie meer, ek het niks meer om te doen nie, ek denk nie, ek kan nie doen nie, ek is te bang om my te doen, of ek wil het nie doen nie, of ach, ek is te lui om my te doen, of wat op die geval mof is, dan bid hy my vast, en stel die daarvan sê, nie, 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 ek kies om te staan op die waarheid van die woord, en nu is hier met die ding recht verstaan, hier die geest van uitstel, vang ons allemaal, ek ingesluit, ek is gereeld, dan sal ek en Joey praat oor die ding, dan sê ek, want daar die moet ek daar op die kast nie gesit, ach weet jy, ek gaan hom later in my kast sit, ek gaan hom later berre, morgen stap ek af en by, en dan sê Joey vir my, hmm, ek sien die ding leen nog steeds daar, nie, ek nie, ek sal hom later berre, en week later, leed die ding nog steeds daar, jy sien my die geest van uitstel bind my vast, met simpel klein goeikies, of, soos jy net gesê, die uitstel van hom, om groter takke dat te doen, om seker goed, as nie net weg te pak in jou kantoor, of in jou garage, of in jou kombuis, of om die boeken te doen, en wat ek prijs die heren, dat my vrou doen ons boeken, want ek so ening sê, daarin is die ding wat ek so uitgestel het vir 50 jaar, as ek kon, want het is net een ding wat ek net nie in my het om te kan doen, te gaan sit en te doen nie, so prijs die heren vir een vrou, wat heeft my geet, wat nie sikkel daarmee nie, sy hou daarvan om my te doen, en die heren gebruik haar in dit, maar die punt is net, ons stel allemaal sekere goeders uit, en daar die geest bind ons vast, en daar die heren, weet jy wat veroorzaak hy? Verdeeldheid, verdeeldheid is in jou en jou vrou, verdeeldheid is in jou en jou man, omdat jy heel tyd iets uitstel, wat hy vir jou gevraad om te doen, of wat sy vir jou gevraad om te doen, jy weet, daai kraan my broer, daar nie kom buis, wat nou al lek vir 6 maanden lang, en jou vrou karring nou al 6 maanden lang kan jou, om daai kraan recht te maak, wanneer ga jy dit doen? Wanneer ga jy op haar luister na die geest van uitstel, jou oorwinning vat, en daar die kraan recht maak, of, jou vrou sy kar op die papspaarwiel, en dis nou al 2 weke lang, en jy laat jou vrou rondrui, 
zonder een spaarwiel aan haar kar. Wat ga je vir Heere sê? As daar iets gebeur met jou vrou, en sy het nie een spaarwiel, en sy moet langs die kant van die pad stoppen, wat ook al daar gebeur. Ons moet verstaan, ons moet ophou, luister na die geest van uitstel. Maar kom ons lees verder. It is possible to become so good at procrastinating, that so many things can actually become piled up high enough to stress you out over the mere number of things you need to do because you kept putting things off. Jy sien, jy het al so oor tyd so veel goed uitgestel, dat jy naderhand so baie goed het om te doen, dat jy nie meer kans sien om het te doen nie, want nou het jy sommer net totale stress en vrees oor al hierdie goed wat jy nog moet doen, want jy het die altijd uitgestel om die klein goeikies te doen, nou word het een massive ding. By the time you reach this black belt level of procrastination, you should know it has become a major handicap and that it is time for change. Want dat daar om 12 vers 2 sê, moet nie in die wereld gelijk vormig wees nie, maar word verander dier die vernieuwing van julle gemoed. So iemand anders begin dink oor wat jy kan en nie kan doen nie. In its chronic stages, procrastination, instead of moving things aside, to allow the placing of one thing ahead of doing something else, creates a blockade to achieving anything. It becomes a mental brick wall that can become formidable nearly impossible to break through. Jy sien naderhand is daar so baie goed, dat hierdie ding een totale blokkade in jou gedagtes is. Dit word so een blok, dit word een mental brick wall, dit word rechtig soos hierdie meer wat om jou gebouw is, en jy dink net eenvoudig, jy gaan nie daarby kan jy kom nie, dit is nou net te veel, jy gaan net nooit dit klaar kry nie, en daar bind die geest van, hy stel jou vast. Why do we sometimes allow ourselves to erect such a wall? Is it mostly just outright laziness? Or is it more often caused by fear that completing a task might change our lives and we're just not comfortable with the idea of change? Jy sien, ek is bang om te verander. Die vrees vir verandering. Die vrees dat, en my situasie nie meer die sal nou sal wees nie. Die vrees dat as ek nou nie meer daar die ding het wat ek nou hier voor my gehad het, die berg nie, en ek het vir allemaal altyd vertel van die berggoed wat voor my leven ek nog moet doen, en dit het uiteindelik soort van my identiteit geword, van ek is hierdie persoon dat die berggoed moet kan doen, en ek is bang om het weg te vat, want as ek nou die berggoed weggewerk het, dan kan ek nie meer sympathie by ander mense kry, wat sê, ach, sies, top weet jy wat, dit is allemaal verskriplik in jou leven, Nee, en daarom is ek bang vir verandering, want dit gaan my situasie verander, dit gaan my leven verander, as my berg schielik weggewerk is. I'm not talking about big change here. I'm talking about mundane, everyday things, that can bring about even the slightest little change in the way you've done things in the past. En dat nou mens, 2 Timotheus 1 vers 7 sê, want God het ons nie een gees van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeheersing. So ja, vrees kom van die satan af enige type van vrees, vrees om zwak te vertoon, vrees vir wat ander mense van my dink, vrees vir mislukking, vrees vir verwerping, vrees vir verandering, vrees, dat ek nie meer geweet, wat om myself te doen, as ek nou die gloe goeders, die hoop goed wat ek moes berg gebaar het, wat gaan ek nou doen, nou het ek nie met iets om my bezig te, mense het is een geest van vrees, en God het vir ons, een geest gegeef van kracht, en liefde, en selfbeheersing, so ek kan daar die vrees beheer, want God het het vir my gegeef, dier sy heilige gees. Rearranging and straightening the garage or the basement will erase memories of the way things were. I believe the fear of change within us can be so insidious, men afroos so subtiel en so fijn en so sly, we don't even know it's there. And that it can sometimes be manifested in the exercising of tight control over personal space something we can control. Man, dis my garage hierdie vrou, jy kom nie hier en jy weet nie wat die is nie, maar ek weet precies waar is alles, en die garage lyk soos, kom ons noem het maar nie, ons gaan maar net aan, maar jy weet, jy weet, dis jou personal space, jy weet nou kamstig waar is alles, maar eindelijk lief jy net vir jouself, want die geest van uitstel, stop jou, om jou garage te gaan recht pak. I'm talking now about the little things we don't want to change, such as clearing off a desk, or straightening up and cleaning out a closet, allowing books, papers, clothing, shoes, and personal belongings to become stacked in piles, kleren wat soms so boope gegooi word, ach nie, ek sal het volgende week was, ach nie, ek sal het volgende week was, ach die beddegoed wat ek nou weer afgehaal het van die bed, en wat gooi het tot sommer daar begroen, ek gaan dit ook volgende week was, en uiteindelik is die hele kamer net vol kleren. Not the clutter that forms while you're actively working on a project, 
I'm talking about the months and years of pile up that happens gradually and that can get out of hand. En dan krijg je hier die type van ding, soos hier die prentje wat ek op die internet gekry het, van hoe een huis kan lyk, waar iemand net aan hou uitstel het, en goed net hier neergesit het, en daar neergesit het. En mense daar is selfs televisie reeks, oor hierdie goed, hulle noem dit hoording, H-O-A-R-D-I-N-G, hoording of hoorders, is mense wat goed so net by mekaar maak, en alles op hoope sit, en het eindelijk lyk een huis so, Jy weet, my bybel sê, God is een God van orde, nie van wanorde nie. So hoe welkom sal God in daar die huis voel, as hy een God van orde is en nie van wanorde nie? If you allow such pile-ups to occur, it can become easy to pretend you actually have a system and that you're only keeping things a certain way because you know where everything is. Want dis wat baie mense altyd sê, ach nee, maar ek weet waar is die boek vir my. Hy leed daar onder reks in die hoek van die hoop daar. Ach nee, ek weet precies waar is daar die ding. Ja, hy is daar boe nie, rap daar nie, likker kan boe. But the truth is probably related to the fear of changing how you do things and to laziness. Want mense, ons kan nie daarby voorbij kom nie. Dis ook net bloot een luiheid. Want daar is ook een gees wat ons een luiheid vaststrijk. Hy loop saam met die gees van uitstel, en onthou ons het net nou gepraat van die Python gees, die ou luislang gees, wat my ook vastbind. It takes less effort to put something in a pile, than to organize it, or to create a filing system for it. En dan lyk huise so, hier is nog twee prentjies, wat ek gekry het van, hoe huise lyk, hoe is het kamer lyk, en hoe is die deurkamer gelyk het. Jy weet, en ek vraag weer die vraag, God wat die God van orde is, as jy sê, jy is een kind van die Heere, en daar die God woon in jou, so hy hou van dit wat hy daar in jou huis sien. Jy weet, prediker 10 vers 18 sê, dier allerhande luiheid, versak die balkwerk, en dier slapheid van die hande, lek die huis. En jy kan maar gaan kyk, die mense soos hierdie kyk, as hulle daai diep op van goed doen, is hulle glad nie bekommerd oor hoe hulle huis lyk nie, oor hoe die dak van hulle huis lyk nie, of daar nog verf tegen die mire is, of nie verf tegen die mire is nie, of die ding reg is, of daai ding reg is, of die gordijne relings het, of nie relings het nie, of wat ook hulle geval moet wees, hulle is nie geplaan nie want jy sien die slap uit van die hande lek die huis, en Satan sal seker maak dat ons altyd die rechte argument het oor, nie, maar ek sal het volgende week doen, en ek stel het maar net weer uit, en ek stel het maar net weer uit. Spreek in 19 vers 15 sê, lui uit, laat in een diep slaap val, en een wat traag is, moet honger lei. So jy sien, as ek traag is om te doen wat die woord sê, as ek traag is en nie, en die altyd lui is, en alles uitstel, dan gaan ek ook nie koos hee om te eet nie, dis wat die bybel vir my sê. And even though a filing system is a much better solution, and is actually much easier in the short and long run, because it creates a place for everything, fear of changing methodology and mental laziness can creep in and overwhelm you, convincing you that it is easier to sloppily place things indefinitely into a pile or a stack. Jy sien hierdie geest van uitstel sê, nader vir jou, dit is so verskrikkelijk, daar is so baie, man, jy sien die kans af van nie, ach nie, wat hou my net aan om die goed daar op die hoop te sit. Ach nie, sê dit maar daar op die hoop. Maar waar moet ek hier goed bedre? Jy sê dit maar daar op die hoop. Ek sal later daar by uitkom. Ek sal later daar by uitkom. En uiteindelik is dit net een groot nacht, soos ons nou by die foto's gesien het. Daar is nou een prentjie van hoe een kombuis kan lyk. As een vrou van die huis nie kyk na haar kombuis nie, dan kan ek om by so lyk, en dan die leesings wat ek en Jai onder andere ook op ons hevelik kampen doen, vir ons gevoel ek vir die vrou is, hoe lyk jou vadhoek is sis? Nou, hoe lyk jou kom by sis? Want dan dou jy is die vrou van die huis. Die Heer het jou specifieke rol gegeen. Spreke 14 vers 1 sê die wijsheid van die vrouwe bou die huis. Nou, as jy een wijse vrou wat syke goed doen, wat syke goed in jou kom by is toelaat, want jy sien die geest van uitstel is bezig om jou vast te bind, en dan kan jy beloof dat daar die huis, weet nie wie sy is, dit was nie, foto by internet gewees, daar is chaos in daar die huis. Want, allemaal is uiteindelik net lui, want die geest van uitstel wat ma vast gebind het, bind nader aan ma vir pa vast, vir boedie en vir sissie, ach van ma doen en soekom kan ons het nie so doen nie. Ach van pa doen en soekom kan ons het ek maar so doen nie. En uiteindelik lyk jylle huis so, en allemaal is vast gebind, dier de moene van satan. Procrastination, while it might seem like a mundane thing, can actually derail your life in many ways. It can cause or be implicated in number one, delaying work or projects that are important to your personally or family life or your career or job. Jy sien, wat selfs by jou werk begin jy dit nou doen. 
Je begint zelfs bij je werkzekergoeders uitstel. Number two, impeding the efforts of others by not doing your part. Je ziet, dat is die deel van een de span bij die werk. Jij hebt een specifieke gedeelte wat jij moet doen. Maar omdat die geest van uitstel, jij nou al zo so vastgebind in je persoonlijke leven, begin je uitstel bij die werk ook. En nou begin je ook andere werkers rondom jou zijn levens af en toe die jou uitstel, die jou leiden, die die feit dat jij niet meer goed wil doen. Nie. Number three, by avoiding making important or necessary decisions and or commitments. Je ziet na de hand, wil je geen besluiten meer nemen. Ach, weet je wat, ik zal volgende week besluiten of ons nou hierdie rekening moet betalen of niet, of wat ook in geval mag is. Number four, Becoming involved habitually in health damaging, time wasting behavior, such as becoming a physical activity avoiding couch potato. Je ziet, dat is ook bij de geest van Eistel. Ach, ik zal volgende week beginnen oefen. Ach, nee, ik zal maandag beginnen oefen. Die heeft volgende maandag. Hoe neem die maandag daarna? Number 5. Often being late for appointments. Or irresponsibly avoiding attending to financial obligations or commitments. Je weet, hierdie maand sy water en lichte rekening word boe op die afgelopen 6 maanden sy water en lichte rekening gesit en dan op een dag word het afgesit, want, die kracht is afgesit, want, ek het uitgestel, 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 ek is altijd laat vir appointments, as ons even samen met vrienden gaan eet, dan is het al een spotterij by die vrienden, wat sê, ja, weet je wat, nie daar die familie, ach, hulle sal half uur laat wees, maar nie waar nie. Ach, ja nie, ons is gewoon daar nie, hulle gaan seker so al uur laat wees, ons ken hulle al. Mense, dit is een skande, want Satan bent ons christenen vast. Ons is van stel om juist te kan zeggen: mijn ja is mijn ja, mijn nee is mijn nee. Ik zeg ons is vier uur daar, ons is vier uur daar. Want dat is wat die Bijbel van mij zegt. Maar hier die geest keer mij om dit recht te krijgen. Number 6. By overloading others, by forcing them to have to complete your tasks or your responsibilities. En dat is wat we moet verstaan. Jij is bezig om andere mensen zijn lasten bij die werksplek groter te maken of in jouw huis groter te maken. Want als jij niet doet wat jij van stel is om te doen, jouw deel van dit wat die, die, die uh, werken is of die goed wat jij en jouw kinders en jouw man moet doen, als jij niet jouw deel doet, dan moet je man dubbel doen van wat hij van stel is om te doen. Of jouw vrouw moet dubbel doen wat jij van stel is om te doen, mijn broer. Although it is easy to laugh. At the silliness of procrastination. Want mense lach gewoon lekker, as ek hierdie lesen ook aanbied, dan lach hulle oor die stupidheid van wat mense kan doen. And although it is easy to laugh at the silliness of procrastination and its cousin blame, it's really not a laughing matter. Ja, want jy sien, saam met die geest van uitstel, loop die ou gocha wat maak dat ek allemaal en alles rondom my wil blameer, en stede het vandaf van om te sê, maar die probleem leid by my. Ja, maar is sy skuld. Hy het nie my toegelaat. Ek het nie tyd gehad nie, want sy het nou dit gedoen. Nee, ek kon het nie daarby uitkom nie, want hy het dit gedoen en, da, nie, en daar gaat ons. Whenever we put off for tomorrow what we need to or should do today, we are actually overloading tomorrow and throwing away an important chunk of today. We are also putting off our own blessings. Demonstrating lack of self-control, je ziet daar die kracht, liefde en zelfbeheersing, so ek wees dat ek geen zelfbeheersing het nie. And choosing not to exercise power over our spirit, je ziet ons het autoriteit door ons geest. I don't believe there is any way God could be pleased with procrastination, nee, want hij is een God van orde, nie van wanorde nie. One of the basic principles of spiritual warfare is the law of resistance. This law indicates a few things and they are, number one, we must resist whatever is challenging us spiritually. Number two, if we do not resist, then whatever is challenging us will eventually overcome us. Number three, by not resisting what is challenging us, then by default we are giving it the right to remain and rule in our lives. And finally, number four, by our activating the law of spiritual resistance, then whatever is resisting us must flee. Je ziet ons moet hier goed weerstaan. Als ons het niet weerstaan, nie, gaan hy my oorwin. En as ek dit nie uh, uh, weerstaan nie, gee ek om die recht om net daar te blij in my leven en my leven verder te bind. Maar als ik om begin weerstaan, dan moet hij van mij wegvlug. Nou waarover praat hierdie ou? Ons het het net nou al hanteer, in die vorige gedeelte oor Python. 
This spiritual law of resistance of which I speak says the following. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. James 4 verse 7. Jacob 4 verse 7. The word submit means to give over or yield to the power or authority of another. That's what you must do. You must do it in the geest of Python. You must do it in the geest of Eistel. In any other geest that Satan ook in your gebruik. Onderwerp you on God. Weerstaan die devil. And he will from you or wegvlug. So in order to be successful in the second part of the spiritual principle of James 4 verse 7, as it relates to resisting our spiritual opponents, we must first relinquish our way of doing things and yield to the power and authority of God in an effort to resist the spiritual force that's resisting us. You see, I'm clear to make it my manier. That's how I can see it and that's how I can do it and basta. No, we must clear to make it my manier. We must make it our work on God and it begins to do it on his manier. You either become very tired, sleepy, frustrated, or just simply lose the desire to complete assigned or important tasks. Your life has become an utter mess due to unfinished or things you have yet to address simply because the spirit of procrastination has overwhelmed you with the desire and pleasure of putting it off for another time. And you know just as well as I do that that task will never get done. You see, as you know what you have to do and you have to do it, Van uitstel kom, afstel, sê een van ons Afrikaanse sê dinge. Maar mense, ons moet weet, en die geest, wil jy sê, ons moet dit doen. Ons moet belangrike besluite uitstel. Ons moet belangrike gesprekke wat ek met my man moet heef, met my vrou moet heef, my seen of my dochter moet heef, uitstel. So dat dit eindelijk daar die persoon kan vastbind of daar nie een oplossing kom nie. Hy wil hee, ek moet nie rekeninge betaal nie, ek moet dit uitstel. So dat ek uiteindelijk my kracht afgesnui kan word, of daar alle aan die dagvaring tegen my uitgereik kan word, en dit my depressief kan maak, en moedeloos kan maak, en al die goeders wat my tref, want ek het uitgestel. So jy kan sien, hierdie geest is eindelijk baie gevaarlik kirris wat ons link. Want as ek aanhoud my ding uit te stel, gaan ek het uiteindelik afstel, soos ons gesê, en as ek het afstel, as ek gebind, want nou gaan die satan die gevolge daarvan tegen my bring, en die gevolge kan devastating wees, dit kan vernietiging wees, vernietiging in my huwelik, vernietigend in my verhouding met my kinders, vernietigend by my werk, ek kan my werk verloor as gevolg daarvan, omdat die basis net gaan sê, weet jy wat, jy is net nie daar nie, jy doen nie jou deel in die span nie, jy dra nie by door die sukses van die hele span nie, want jy is of jy altyd laat, of jy is jy altyd, het jy nie jou deel gedoen nie, want jy het nou uitgestel, en ons wou het gister al gehad het, nou sê jy, ons gaan het eerst volgende week kry, sorry meneer, jy kan nie meer verder die werk nie, so nou die geest van uitstel, nou voorstel dat jy jou werk verloor het, so wat gebeur nou, nou gaan le jy, op die bank by die huis. En allemaal sê vir jou, jy moet gaan aansoek doen vir die nieuwe werk. Ach ja, weet jy wat, ek sal het volgende week doen. Ach ja, weet jy wat, ek voel nou so, ek voel so sleg en so minderwaardig. Ek gaan het nie nou hierdie week doen, ek sal volgende week gaan aansoek doen. En uiteindelik gaan jy doodgaan op daar die bank. Doodgaan van depressie. Self moet pleeg, en dies meer. Want die geest van uitstel, bind jou vast. En is tyd dat ek en jy begin oorwinning vat, ook oor hierdie geest, wat in aardelingsteken so simpel klink so lachwekkend klink. Niks van Satan is simpel of lachwekkend nie. Die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. In Genesis 4 al het God vir Kain gesê, Kain, die sonde le en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oor heers. En dis wat ons vandag nog moet doen. Ek en jy moet volgens die woord van God heers oor die geeste wat die sondes in ons leven aanbring, ook die sonde van uitstel, die sonde van niks doen nie, terwyl die Bijbel seker goed baie parten en sê, ons moet doen. En ek en jy het die vrye wilskese, kies, Deuteronom 30 vers 19 sê, ek hou aan jou voor, die dood en die lewe, die seen en die vloek, kies dan die lewe, so dat jy kan lewe, jy en jou nageslag so dit gaan nie net oor jou nie, dit wat jy kies, affecteer jou kinders, affecteer jou kleinkinders, affecteer amal wat na jou kom, en jou keeses, kan een inpak maak vir die positieve, of vir die negatieve, vir God, of op satanse manier, wat kies jy? En by punt 2 en punt 3, gaan ons afsluit, en kyk na, hoe om hier die geest te weerstaan, hier die skryver sê, so make up your mind right now, to get up and get going. 
Sino si Kiesa Vijimak? Get up and get going. Just take one step toward completing your goal. One step. Once you make a step, you are in the process. You are working on it. Just, there is just something wonderful and right about doing what you need to do when you need to do it. Something solid. Something liberating. Something good. Something that feels like empowerment. Just do it. Because God sees and is concerned with even the most intricate details of our lives when we invite Him in, there is hope even for procrastinators. When you see God will you help. Die heeft die kracht van sy eilige gees om op te hou uitstaan. Daai stemmiekie binne in jou, wat ons ons gewete genoem het, wat jylle sê my kind, gaan doen nou daai. Ek moet daai ding nou gaan optel. Ek weet ek moet daai ding nou gaan beherre. Gaan beherre nou daai ding. Daai was God wat wil help, wat jy wil bemoedig, wat jy wil optel, maar jy het net daai stemmiekie dood dat er is, ach nee wat, ach nee ek gaan dit nie nou doen nie, ach nee ek gaan dit nou eens uitstel, ach nee ek gaan dit volgende week doen, en daar het die vijand oorwin, en jy het nie geluister na die stem van die eilige gees nie. Making a habit of putting things off is related to having a lack of self-control and remember that self-control or temperance is among the fruit of the spirit. Self-beheersing is a gedeelte van die vrug van die heilige geest, my vriende. So as ek nie self-beheersing uitoefen nie, maar ek sê ek sy heilige geest vervul die kind van die Heere, dan lieg ek ons maar eindelijk vir myself. When we learn to live in the spirit, we become empowered by the Holy Spirit. Scripture teaches us that while Satan can control our flesh, our spirit can rise above him and take back control of our flesh. It is the power of the Holy Spirit that enables us to transcend weaknesses of the flesh. Just as fasting and praying allows us to transcend and temporarily suspend our fleshly desires and need for food, the human spirit can be tapped into to transcend any and all fleshly desires or weaknesses. Jy sien, ons kan leer om ons gees en autoriteit te laat opstaan oor ons vlees. Dat my gees vir my vlees kan sê, jy is nie die belangrikste in die stand terug. En dat jou gees mens in lijn kan wees met die gees van God en kan doen wat die woord van God sê, want dan beteken nou kom jou siel in lijn en jou lichaam kom dan ook in lijn. If you want to break the habit of procrastinating, and you've tried but don't believe you can do it in your own strength, then it may be that reaching out to God is exactly what you need to do. Want onthou, Philippians 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat, dier Christus wat my die kracht gee. So as jy sê, ek is nie in staat om my die werk te doen, die vraag vir Christus vir sy kracht, elke dag. To stir up the gifts of God, you must ask Him to be in your life in all ways, large and small. God wil altyd daar wees vir jou, my lewe vriende, in die klein goeikies van jou lewe, maar ook in die groe dinge. Ending your habit of procrastinating may seem small, but who knows what you might be able to accomplish once you learn to stop putting things off. As jy in oorwinning begin leven, jy goed, gaan jy dan dinge begin bereik en begin doen, wat jy nooit gedink het, jy sal kan nie. God wants us to manage properly what we have now, before He will entrust us with more. In fact, if we don't learn to appreciate and manage well the time and the responsibilities we have, we run the risk of losing even that. Read the parable of the talents in Matthew 25 verse 14 to 30. Begin by making a list of the steps you know you need to take to get yourself in motion. Mense, weet jy wat is so basic, so sê die, begin een lysie maak. Maar weet jy, wanneer jy sê, ach, ja, ek sal morgen die lysie begin. Of, ach ja, jy weet, ek het nou lysie, jy sê stikkie papier, maar ek weet nie wat om op om te skryf nie. It doesn't matter whether what you want to accomplish is a small thing or a big dream. Remember, the journey of a thousand miles begins with a single step. Here is a tip. Scribble down anything you can think of at first, just to get your list started. Then, after brainstorming your list, edit and organize your thoughts. Put things at the top of the list that are most immediately doable. And mense, weet jy wat, met al ons cellfoon en die technologie vandag, moet nie na die lysie op een papierkie maak nie, want jy gaan die papierkie iwers op een hoopie berre en dan ga jy hem nooit weer kry nie. So, maak jy die lysie maar soms op jou voor, en dan is hy elke dag by jou. These should be things that require the smallest effort on your part. Maybe there are supplies you'll need to buy. That's easy enough, as long as the items are inexpensive. So, jy sit eerst die klein goedkoop goeikies, die goeikies wat die minste inspanning gaan vers, sit jy heel boe aan die lysie. Starting your list with things that you can do fairly easily, still represents a start. 
Those things requiring a little more effort should come next on your list. Finally, at the bottom of the list should be things requiring other people's input or that require the most time, effort or money to accomplish. Met andere woorde, jy maak op die lijstje van jou die voorkeer volgorde van belangrijkheid. By using the easy to do things to get yourself in motion, you will have made a fantastic start towards accomplishing some of your goals while spending as little money as possible. When it comes to the big items, you might have to juggle some time commitments or you might need to save a while to have the cash needed to complete a project requiring a large financial investment. In the meantime, by doing the more doable things on your list, you will have at least gotten underway. You are now actually working on something and you are not procrastinating. See, as you net, hierdie ding ek begin doen. Net a lysie begin maak. En jy begin neerskryf. Al die klein goeie kies wat om te doen. Ach, die kinders die kleren wegpak. Ach, weet jy wat, ek moet net my kaarse band laat reg maak. Vier of vijf goeie kies. Net vier of vijf goeie kies op jou lys vir een dag en doe net die paar goeie kies, en weet jy wat, dan kom jy net by drie uit. Dan tiek jy hulle af, en jy sit die twee wat jy nie bijgekom het, net op morgens een lijst heel boe aan, met nog drie ander goeie kies. En jy doen die vijf goeie kies. Stap vir stap vir stap. Maar wat jy doen, is dan nie jou kracht nie, wat jy nou doen as jy bid, jyre, ek vraag. Die Bijbel sê, ek stot alles in staat, die Christus wat my die kracht gee. So ek vraag jy, vervul my met die gees, gee my die kracht om hierdie vijf goed te doen, wat op hierdie lijst is. En so begin jy dit stap vir stap vir stap te doen. Die raakpak van die graas, dit is een groote. Dit gaan bykie tyd vat. Ons moet spaar om een nieuwe wasmachine te koop. Dit gaan bykie tyd vat. Dit is onder aan een lys, maar dit is daar. En ons werk daar aan toe. Elke maand sit ek nou een geldkie in kan, want ons is bezig om te spaar vir daar die wasmachine. En wat doen ek intussen ook? Onderwerp jy om God, weerstaan die duivel is al vir jou wegvlug. So jyre, ek onderwerp my gedagtes in jy. Saat in die regees van uitstel. Ek weerstaan vir jou, en jy sal vir my wegvlug in Jesus en al. Nou is nou ook een gebed wat ek met jou wil deel, wat jy elke dag kan bid, om hier die gees van uitstel te weerstaan. So as jy wil, kan jy saam met my bid, en dan daar ons bid die goed hart op, want Jesus het nooit in die moon weggedink nie. Hy het allemaal met die mond weggestuur. Dit is hoe ons, die gees van Satan, of die gees stif van Satan, en Satan homself weerstaan, is die uitspreek van die woord van God. So bid geris, hier die gebed elke dag as jy sal wou, maar jy kan ook nou saam met my bid. Vader, ek kom na in die naam van Jesus Christus, En ek onderwerp eerstens myself, my lewe, my verstand, my lichaam, my gedagtes en my woorde aan u volgens Jacobus 4 vers 7. En nou neem ek my autoriteit op waaroor ek beskik in die naam van Jesus Christus en ek sê, Gees van uitstel, die woord van God verklaar, ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het so lang as dit dag is, die nacht kom wanneer niemand kan werk nie, Johannes 9 vers 4. Gees van uitstel, Die woord van God sê, alles wat my hand vind om te doen, moet ek doen met mag, prediker 9 vers 10. Gees van uitstel, ek verwerp jou subtiele invloed, wat gewoonlik sal veroorzaak, dat ek nalaat wat ek van herstel is om te doen, en ek verklaar aan jou, dat volgens die woord van God, het Jesus die skuldbrief teen ons, wat met sy inzetting om ons vijandig was, uitgedelg en weggeruim het, dier het aan die kruis vast te naal volgens Colossense 2 vers 14. En daarom sal jou boze invloed nie werk vandag nie. Geeste van uitstel en verwarring. Ek stem saam met die woord teen jou wat bepaal, laat alles welvoeglik en ordelik toegaan, 1 Korintus 14 vers 40. Geest van uitstel. Ek sal Godse woord gehoorzaam, waar het bepaal, sê nie vir jou naaste nie, gaan en kom terug, dan sal ek morgen gee, terwyl jy dit het nie, spreek die 3 vers 28. Gees van uitstel, ek kies vandag om gehoorzaam te wees aan Godse woord waar het sê, en wat jylle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Heere en nie vir mense nie, Colossense 3 vers 23. Gees van uitstel, laatst dan staan ek op die woord van God wat bepaal, ek is tot alles in staat, dier Christus wat my die kracht gee, vir die pense 4 vers 13. So, gees van uitstel, Daarom beveel ek jou om nou my verstand, my gedagtes, my lichaam, my mond en my leven te verlaat in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Abba Vader, 
Nou vraag ik dat u mij op niet zal vervul met die heilige geest, zodat wat ik ook al moet doen in mijn leven vandaag, gedoen zal worden door die kracht in sterkte wat in en dier mij werk. Dank u Vader voor die onfeilbare liefde voor mij en dat u mij nooit zal het gaan nie. Ek bid het in Jezus naam. Amen. De mensen, so basis is gebed Jesus daai. Onderwerp jou aan God, wees aan die duivel, en hy sal vir jou wegvlug. So jy kies, of jy dit van vandag af gaan begin doen. Of jy die geest van Python gaan begin weerstaan, nadat jy jou God onderwerp het, en hy sal vir jou wegvlug. En of jy die geest van uitstel, gaan weerstaan, nadat jy jou God onderwerp het, en hy sal vir jou wegvlug. Maar die kees is jou nie. Maar weer eens mense, dit gaan daar oor dat ek my skrifte moet ken. Dit gaan daar oor dat ek self moet lees wat in die boek staan, en het self moet begin toepas. Dit gaan oor toeieining en toepassing. Jy sê, so lang is dat ek nog geloof, ach ja, weet jy wat ek gekloof wat die Bijbel sê, maar ek eien dit nog nie vir myself toe nie, en ek begin dit nie toepas nie, dan help het niks. Dan is dit die dode letterboek wat daar eeuwest op my raak leid. Nee, die Bijbel sê, die letter maak dood, maar die geest maak lewend. So is die heilige geest van God in my leven, begin hy vir my die waarhede van die skrif oorbreek, omdat ek nou in intieme verhouding is met God, en dier hom, en dier die leiding van sy heilige geest, begin ek doen wat die Bijbel sê, en ek begin in oorwinning lewe, oor hierdie klomp, goog as wat my aanval, wat van Satan afkom. Want mens onthoud, dit gaan oor een intieme persoonlijke verhouding met een levende God. Jesus is nie dood nie, hy het opgestaan in die dode. Kijk my wat sê in openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die levende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle eeuwigheid, amen, en alle eer gaan aan Jesus Christus van Nazareth. Hy alleen krij die eer. Mense sê baie keer nie, man, jylle gee die duivel te veel eer met die goeders wat jylle die mense vertel. Die Satan krij geen eer nie. Daar is een persoon wat eer krij. Jesus Christus van Nazareth, wat juist die Satan en sy machte uitgekleed in die kruis, en ons daar dier die autoriteit gegeet, om oor hulle te kan triomfeer, in Jesus' naam en in sy kracht. So kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus Christus, wil ons die loof en prijs en eer. Dankie Heere, dat jy vir ons dier die woord, die antwoorde gee, die oplossings gee, ons leer, hoe om die vijand te kan weerstaan, hoe om oorwinning te kan neem oor die machte van Satan, en te kan lewe na die oorvloeslewe wat Jesus vir ons gebring het. En Heere, ek wil bid, dat die Heilige Gees, die naprediker sal wees van hierdie boodskap, dat die Heilige Gees nog verdere dinge van mense sal oopbreek wat hierna geluister het, oor hoe die Gees van Python in hulle levens werk, oor hoe die Gees van uitstel in hulle levens werk, dat die sekere situasies vir hulle sal uitwees wat hulle dalk al vergeet het, waar die vijand, juist die as die geest van uitstel, hevelike probeer opbreek, verdeeldheid veroorzaak, of wat ook hulle geval mag wees, so dat hulle daarmee kan deel, so dat jy daardie verheerlik wil. En ons sê vir die dankie, Heere, dankie dat jy al die dinge vir ons moedlik maak, dier die bloed van Jesus, en dier die kracht en in die naam van Jesus Christus, van Nazareth. Amen.